విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం పదిహేనేళ్ల అనుభవజ్ఞులతో మీ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం ఈ నెల పదకొండున ఇంటర్నేషనల్ ఈ ఫార్ములా కార్ రేసింగ్ జరగబోతుంది దీంతో ఈ నెల ఐదు నుండి పన్నెండు వరకు కూడా హైదరాబాద్ సిటీలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమల్లో ఉండబోతున్నాయి వాస్తవంగా ఇంటర్నేషనల్ ఈ కార్ రేస్ సంబంధించిన రేసింగ్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అలాగే నగరవాసులకు వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షల పైన కావచ్చు అలాగే డైవర్షన్స్ పైన ఎలాంటి సూచనలు చేయబోతున్నారు ఇది అంశంపై మనతో మాట్లాడేందుకు నగర అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్ సుధీర్ బాబు గారు ఉన్నారు సుధీర్ బాబు గారితో మాట్లాడతారు సుధీర్ బాబు గారు ఈ నెల పదకొండున ఈ ఫార్ములా రేసింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా జరిగిపోతుంది కదా మీరు ఎలాంటి ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ చేపట్టారు అలాగే వాహనదారుల ముఖ్యంగా మీరు ఏం సూచించాలనుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ నగరంలో వరల్డ్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్ ఫార్ములా ఈ రేస్ జరుగుతూ ఉంది అది ఇలెవెంత్ నాడు మన హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతుంది దాని రన్అప్ కోసం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ముందు నుంచే వాళ్ళు దానికి ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకోసం ఏం చెప్పేసి మనము ఎలా ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి టోటల్ క్లోజర్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలియజేస్తాను ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ పార్షల్ క్లోజర్ ఉంటుంది అంటే రేపటి నుండి ఎల్లుండి పార్షల్ క్లోజర్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే మేము కూడా ప్రజలకు సాధ్యమైనంత వరకు బెటర్ వేలో ట్రాఫిక్ ఫ్లోకు ఫెసిలిటేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ వీ ఆల్సో నో దట్ ఇటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందని తెలుసు కాబట్టి అటువంటి ఇబ్బంది సాధ్యమైనంత వరకు తొలగించే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ సెవెంత్ నుంచి సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అండ్ ఎలెవెంత్ ట్వెల్త్ రోజు కూడా వాళ్ళు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళడానికి అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఇన్ని రోజులు మాత్రము కార్ రేసింగ్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడైతే యాక్టివిటీ ఉంటుందో అక్కడ టోటల్ క్లోజర్ ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్ క్లోజర్ ఉంటుంది మిగిలిన ప్లేసెస్లో ట్రాఫిక్ కెన్ రన్ సో ఇందులో ఏంటంటే మేము ఫస్ట్ మన ఇక్కడ వివి స్టాచ్యూ దగ్గర ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ ఉంటుంది వివి స్టాచ్యూ నుంచి ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ పై నుంచి ఈ రోటరీ మన ఇప్పుడు ఐమాక్స్ థియేటర్ వైపు ఉంది కదా ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వైపు అక్కడ నుంచి తెలుగు తల్లి స్టాచ్యూ వరకు నో ట్రాఫిక్ విల్ బి అలౌడ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సెవెంత్ టు ట్వెల్త్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ రోజు మేము పార్షల్గా సిచ్యువేషన్ బట్టి అలౌ చేస్తూ ఉంటాం బట్ అదర్ డేస్లో మాత్రం టోటల్ క్లోజర్ ఉంటుంది అనమాట సెవెంత్ టు ట్వెల్త్ వరకు దీంట్లో ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వివి స్టాచ్యూ దగ్గర వచ్చినటువంటి కర్తాబాద్ జంక్షన్లో వివి స్టాచ్యూ వచ్చినటువంటి ట్రాఫిక్ అది టువర్డ్స్ రవీంద్ర భారతి అలో చేస్తాం సాధన్ కాలేజీ పై నుంచి దగ్గర కమ్ టు సైఫాబాద్ ఓల్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి రవీంద్ర భారతికి వస్తారు అది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్తో వెళ్ళిపోవచ్చు అది ఒక ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ ఇష్యూస్లో సెకండ్ ఏంటిది బడా గణేష్ నుంచి వచ్చినటువంటి ట్రాఫిక్ ఏది ఉంటుందో అది ఈ ఐమాక్స్ థియేటర్ దగ్గర రానియకుండా రాజ్దూట్ లేన్లో వెళ్ళిపోయి లగటి కాపులు వెళ్ళే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మనకు బుద్ధ భవన్ దగ్గర నుంచి బుద్ధ భవన్ దగ్గర నుంచి వస్తున్న ట్రాఫిక్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ నెక్లెస్ రోడ్ వస్తున్నటువంటి ట్రాఫిక్ సికింద్రాబాద్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన దాన్ని నల్లగట్టు నల్లగుట్ట దగ్గర నుంచి మనము రైట్ టర్న్ తీసేసుకొని సికింద్రాబాద్ సైడ్ వెళ్ళడానికి మనము ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మీరు చూస్తున్న ఎక్కడైతే ఈ గ్రీన్ మార్క్స్ ఉన్నాయో డౌట్స్ ఉన్నాయో ఇది ఈ రూట్లో ట్రాఫిక్ అలౌ చేయడం జరుగుతుంది రెడ్ మార్క్స్ ఉన్న ఏరియాలో ట్రాఫిక్ అలౌ చేయడం జరగదు అనమాట ఇది ఈ మ్యాప్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము ఇంకో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ ఇది ఇక్బాల్ మినార్ ఇక్బాల్ మినార్ దగ్గర నుంచి మనము తెలుగు తల్లి వైపు ట్రాఫిక్ కింది నుంచి అలౌ చేయము బట్ ఫ్లైఓవర్ ఉంది కదా ఫ్లైఓవర్ దగ్గర వీ విల్ అలో ట్రాఫిక్ దే కెన్ గో టు దే కెన్ టేక్ ద ఫ్లైఓవర్ గెట్ డౌన్ ఎట్ కట్టమైసమ్మ టెంపుల్ దగ్గరికి దెన్ లో ట్యాంక్ బండ్ నుంచి దెన్ చిల్డ్రన్ పార్క్ పై నుంచి దెన్ దే కెన్ గెట్ ఆన్ టు ట్యాంక్ బండ్ అయితే పరిస్థితి ఒకవేళ బాగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ నుంచి ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ట్యాంక్ బండ్ వెళ్ళే వాళ్ళకు కూడా మేము అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కానీ ముందు కొంచెం ఓపెన్ ఏరియా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంక్రీట్ బిల్డ్ ఏరియా కాదు అవి మేము కొంచెం ఫెసిలిటేట్ చేసి ట్యాంక్ బండ్ పై నుంచి వెళ్ళడానికి కూడా సిచ్యువేషన్ పట్టి చేస్తాం సో వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ వే వీ కెన్ ఫెసిలిటేట్ ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేయడానికి చూస్తున్నాం అలానే ట్యాంక్ బండ్ పై నుంచి వచ్చేది కూడా లిబర్టీ వరకు వచ్చి లిబర్టీ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు మన బ
తెలుగు తల్లి దగ్గర ఎందుకు మనము క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుందంటే చాలా స్పీడ్గా వస్తున్నటువంటి ఈ కార్స్ తెలుగు తల్లి ముందు యూ టర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ మార్గం వైపు వెళ్తాను గార్డెన్ వైపు వెళ్తాయి అనమాట సో ఆ యూ టర్న్ కోసం మెయిన్ ఉన్నటువంటి రోడ్ని కూడా వాడాల్సి వస్తుంది సో యూ మే ఆస్క్ వై దిస్ ఈజ్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ అంటే ఈ ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ ఎప్పుడు కూడా స్ట్రీట్ కార్ రేస్ ఇది ఎక్కడైతే ఉన్నటువంటి ప్రజలు వాడుతున్నటువంటి రహదారులు ఉంటాయో అక్కడనే ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ సెలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ ఏరియాలో మనకు ఇక్కడ హుసేన్ సాగర్ ట్యాంక్ బండి ఏరియా కనబడుతుంది మన కొత్త సెక్రటరీ కనబడుతుంది సో బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్ హైదరాబాద్ సిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఏర్పాటు చేయడం వాళ్ళు కోరుకున్నారు కాబట్టి అక్కడ జరుగుతుంది దెన్ మనకు ట్రాఫిక్ను ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి మింట్ కంపౌండ్ వెళ్ళే రోడ్ వైపు దాంట్లో క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ సెక్రటరేట్ బిల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి కన్స్ట్రక్షన్లో దట్ పార్ట్ రియర్స్ ఆఫ్ సెక్రటరేట్ ఇస్ బీన్ క్లోజ్డ్ సో ఇది ఆర్ ద థింగ్స్ ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే నేను ప్రజలకు కూడా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తే ఏంటంటే ఇది డెఫినెట్గా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ట్రాఫిక్ పరంగా దానికి ఎలా తప్పించాలా ఎలా మీకు బెస్ ఫెసిలిటేట్ చేయాలని కూడా మేము చర్యలు తీసుకుంటాము దానికోసం అనేది మీరు ప్రజలు మాకు సహకరించాలి హైదరాబాద్ నగరం ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్టింగ్ ఎరీనాలో ఒక బెస్ట్ సిటీగా డెవలప్ కావాలా అంతేకాకుండా ఆ మ్యాప్లో మనం ఒక మంచి స్టేటస్ రావాలి ఇది ఫస్ట్ టైం హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇంతవరకు మనకి ఇటువంటి ఫార్ములా ఈ రేస్ జరగలేదు ఇది ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ డిఫరెంట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇక్కడికి వస్తున్నారు కాబట్టి ఈ టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఇది యాక్టివిటీ జరుగుతుంది కాబట్టి కొంచెం ట్రాఫిక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఇన్ సెషన్ బికాస్ బడ్జెట్ సెషన్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేయడం ఇవన్నీ ఫిబ్రవరిలో జరుగుతాయి కాబట్టి అవి కంపల్సరీగా జరగాల్సిన ఇష్యూస్ మన గవర్నమెంట్ ప్రజల కోసం స్పెండ్ చేసే మనీ అంతా బడ్జెట్లో డిస్కస్ అవుతుంది సో ఇట్ హ్యాస్ టు రన్ సో ఆ టైంలో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తే ఏంటంటే మాతో సహకరించండి పోలీసుతో సహకరించండి మీరు ఈ ఈ మార్గంలో వచ్చేప్పుడు కొంచెం దయచేసి కొంచెం ట్రావెల్ను కొంచెం పోస్ట్పోన్ చేయడమా లేకపోతే వేరే విధంగా వేరే రూట్లో వెళ్ళడమా చేసుకోండి అటువైపు మేము సాధ్యమైనంత వరకు మీకు క్యూకర్ వేలో ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఉండగా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం ఒకవైపు నూతనంగా సచివాలయం సంబంధించి నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి మరోవైపు బిగ్ ఈవెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ జరిగిపోతుంది మరోవైపు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగిపోతున్నాయి సో మెన్ను మీరు ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలా ప్రెజర్స్ ఉంటాయి ఒకవైపు పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ కార్ ఫార్ములా రేసింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఎట్లా ఉంటుంది అసలు దీన్ని అంతా ఎట్లా కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు అంటే యాక్చువల్లీ పోలీస్ ఈస్ ట్రైన్ టు ఫేస్ క్రైసిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ పర్ఫామ్ బెటర్ వెన్ వీ ఫేస్ క్రైసిస్ చాలాసార్లు పోలీస్ క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడే బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తారు మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది ట్రైనింగ్లో భాగం మాకు సో డెఫినెట్గా వీ హ్యాండిల్ చేస్తాం వీ ఒక మూడు వందల మంది లా అండ్ ఆర్డర్ ఆఫీసర్స్ ఒక రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్తో ఈ మొత్తం ఈ ఫార్ములా ఈ కోసం కండక్ట్ చేస్తున్నాం అలానే అసెంబ్లీ సెషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా మేము బందోబస్తు ఇస్తున్నాం అందరితో సహకారంతో వీ విల్ బీ డూయింగ్ దిస్ బందోబస్ వీర్ ఆల్ మోటివేటెడ్ మా కంఫర్ట్ని కొంచెం మేము వదిలేనా సరే హైదరాబాద్ని ఒక మంచి గ్రోత్ సిటీగా గ్రోయింగ్ సిటీగా మంచి నేమ్ వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఈ గ్రోత్ ఉన్న సిటీని మనం సస్టైన్ చేసుకోవాలంటే ఇటువంటి ఈవెంట్స్ వస్తే గుడ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వుడ్ జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ యూత్ఫుల్ యూ మన యూత్ కోసం ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఏరియానాస్లో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళు టెంటకల్ ఎక్స్పాండ్ చేసి గ్రోత్ కోసం ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీ ఆర్ రెడీ టు ఫేస్ మా తరఫున కొంచెం హార్డ్షిప్స్ మాకున్న ఫేస్ చేస్తాం ప్రజలను కొంచెం ఈ ఒక్క మార్గంలోనే మేము ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేస్తున్నాం అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సిటీ ఈజ్ ఓపెన్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అంటే అంటే మన జరగరాని సంఘటన జరిగితే కావచ్చు అలాగే ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా అంబులెన్స్కి సంబంధించి హెల్త్ ఇష్యూస్ సంబంధించి వస్తే మీరు ఆ ఇక్బాల్ కావచ్చు మా ఆయన ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ సరౌండింగ్ వైప్స్ ఉన్న కాలనీస్ ఉన్నాయి బస్సులు ఉన్నాయి ఏదైనా జరిగితే మరి ఎట్లా వారిని పికప్ చేసుకుంటారు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ సంబంధించి మీరు ఎట్లా కోఆర్డినేట్ చేస్తారు మనకు ఎవాక్యుయేషన్ ప్లాన్ ఉంటుంది ఇటువంటి ఎనీ సిచ్యువేషన్స్లో ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు మనకు నెక్లెస్ రోడ్ ఉంది కదా నెక్లెస్ రోడ్ ఒక సైడ్కే పార్కింగ్ ఉంటాయి పార్కింగ్ స్టాల్స్ కూడా అదర్ సైడ్ అనదర్ సైడ్ వీ కెప్ట్ ఓపెన్ ఆ రూట్లో మేము ఎమర్జెన్సీ ఉన్న
ఇక్బాల్ మినార్ నుంచి ట్రాఫిక్ అలో చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ చాలా రెండు ప్లేసెస్లో బాగా ట్రాఫిక్ బాగా స్మెల్స్ కంజెషన్ ఉంటుంది తప్పదు ఖైరతాబాద్ ఫ్లైఓవర్ చేయకుండా ఉంటే ట్రాఫిక్ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచే ఫామ్లో ఈ రేస్ నడుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ సో వీ కాంట్ అలో దెమ్ ఇటువైపు ఏంటంటే మనము కొంచెం పార్కింగ్ ఇచ్చాము ఒక సైడ్కు ఇంకొక వైపు ఏమో మనం ఏమైనా మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్లో అది బయటకు వెళ్ళడానికి ఎవాక్యుయేషన్ ప్లాన్ కానీ లేకుంటే ఎనీ అదర్ కంటిన్యూన్సీ ప్లాన్ కోసం అది ఉంచుకున్నాం అనమాట తప్పదు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వీ హ్యావ్ టు రియల్లీ ఫేస్ ఇట్ ఫిఫ్త్ నుంచి సిక్స్త్ వరకు మేము పార్షియల్గా సాధ్యమైనంత వరకు బెటర్ వెళ్ళ ఏడవ తారీఖు నుంచి పన్నెండవ తారీఖు వరకు ఇవి బంద్ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తం క్లోజ్ చేస్తాం మేము కంటిన్యూస్గా ఇంట్రాక్షన్ ఉన్నాం వాళ్ళతో లాండ్ రోడ్ అఫీషియల్స్ కానీ ట్రాఫిక్ మీ అందరం సిటీ పోలీస్లో భాగం కాబట్టి మేము కంటిన్యూస్ ఇంట్రాక్షన్ ఉన్నాం మేము కలిసి మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎలా బెటర్ ఫెసిలిటీస్ అందరి చాలా ప్రజలకు ఈ రేస్కు చాలా స్మూత్గా ఎలా రన్ కావాలి ఒక ఇరవై ఒక వేల మంది ప్రజలు వస్తారు దీనికి టోటల్ పార్కింగ్ స్థలాలు ఏమన్నా కేటాయించడం జరిగింది ఎందుకంటే చాలా మంది కూడా వస్తూ ఉంటారు ఈ కార్ రేసింగ్ ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తారు అలాంటి వారి కోసం పార్కింగ్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఒక పది పార్కింగ్ ప్లేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసాము ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన ఇక్కడ నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్స్ ఒకటి ఏవీ కాలేజీ గ్రౌండ్స్ ఒకటి ఉన్నాయి దాని తర్వాతనే ఈ నెక్లెస్ రోడ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ నెక్లెస్ రోడ్ కంటిన్యూస్గా అక్కడ పార్క్ చేయడానికి ఉన్నాయి వాళ్ళు కొన్ని ఇంకా రెండు ప్లేసెస్ అడిగారు విచ్ వెరీ క్లోజ్ టు అసెంబ్లీకి ఉన్నాయి కాబట్టి మేము అంటే పబ్లిక్ గార్డెన్స్ అడిగారు అది డిఫికల్ట్ అవుతుంది తర్వాత రవీంద్రబాద్ అడిగారు అవి రెండు కాకుండా ఇంకా టెన్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అవి పార్కింగ్ షాట్స్ అక్కడ పార్కింగ్ షాట్స్ ఉంటాయి సో ఆర్టీసీ బస్కి సంబంధించి రూట్ మ్యాప్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అలాగే మెట్రో సర్వీసెస్ విషయానికి వస్తే ఏదైనా టైమింగ్ చేంజ్ చేయడం కావచ్చు వచ్చే వారి కోసం నగర వాసు కోసం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కార్ ఉంది బైక్ ఉంది సో ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈ సర్కిల్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయంలో ఎలాంటి సూచన చేస్తారు ఇది ఆర్టీసీ బస్సెస్ కూడా మేము ఆర్టీసీ అధికారులతో మాట్లాడుతున్నాం సాధ్యమైనంత వరకు ఈ రూట్లో డిస్టిక్ బస్సెస్ రాకుండా వేరే డైరెక్షన్ వెళ్ళేటట్టుగా మేము మాట్లాడి చూస్తాం దాని తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మెట్రో చాలా ఇంపార్టెంట్ మెట్రోని వాడమని కోరుతున్నాం ఈ టైంలో ఈ ట్రాఫిక్ విషయంగా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ రిక్వెస్ట్ సిటిజన్స్ టు ఆఫ్ ఫర్ మెట్రో సర్వీస్ మెట్రో మీరు ఎక్కువగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీ డెస్టినేషన్ ఇబ్బంది లేకుండా మీరు చేరుకోవడానికి ఉంటుంది సో మొత్తంగా మనం చూడవచ్చు డిస్ప్లేలో ఎన్టీఆర్ గార్డెన్ సంబంధించి ఎక్కడైతే చుట్టుపక్కల ప్రాంతం ఉందో టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్కి సంబంధించిన ఇంటర్నేషనల్ ఈ కార్ సంబంధించిన ఫార్ములా రేసింగ్ జరిగిపోతుంది కాబట్టి తప్పదు మరి వాహనదారులకు మాత్రం ఇక్కట్లు ఉంటాయి కానీ డైవర్షన్స్ ఉంటాయి అలాగే వాహనదారులు కూడా ఈ కంజెస్టెడ్ ఏరియా ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ రూట్ మ్యాప్లో మాత్రం ప్రత్యేక మార్గాలు ఎంచుకోవాలి అలాగే ఆర్టీసీకి సంబంధించిన సర్వీసెస్తో పాటుగా మెట్రో సర్వీసెస్ కూడా వినియోగించుకోవాలి ఇక పూర్తి స్థాయిలో ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఈ ఫార్ములా కార్ రేసింగ్ నిర్వహిస్తామని చెప్పి అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్ సుధీర్ చెప్తున్నారు విడజాలి నరేష్తో కిరణ్ సుమన్ టీవీ హైదరాబాద్